Sema hili na mwisho sasa maana tutasema hili na mwisho kwa leo. Sasa tabi tutakubaliana. Niende nitaendelea na hili somo nilimalize kwanza. Ni ndio mtaniambia. Amina. Mm, Maana naona bado tuko namba 21 sasa. Bado tuna 30 na. Maombi ya msuko ya msuko suko. Maombi ya msuko suko. Maombi ya msuko suko ni maombi ambayo ukiaomba maombi ni maombi ambayo yanaenda Hai maombi ambayo mtu akiomba Kama shetani ameiba vitu vyake Kama shetani ameiba mlo Kama shetani ameiba siku ndoto yako ndio kufanya kwa tete Kama shetani ameiba siku ndoto yako Kama shetani ameiba siku maria Haya maombi sasa na mshukuru Atabeba kama gari yake ni kichwa mbishi Atabeba kila alichukua kichwa akirudishi ni maombi ambayo yanakwenda kumsuka suka ayaumbi kutulia yanampiga huko yanampiga huko yanampiga huko yanampiga huko yanampiga huko na ukitaja vile vitu unaviweka bila kichwa chake na kumwambia utazunguka nazo utazunguka nazo tena kwa mpango ufikishe hapo kwangu mpaka ufikishi hapa kwa Biblia inasema nani uh, shetani kama mwivi Yohana 10:10 kumi kumi, inamtangaza kama mwivi Asema mwivi haja ila aibe na kuchinja na kuhari Shetani ni mwivi Kama naiba amani yako Umekaa katika uongofu lakini una amani kwa sababu na makoroko mengi yanachukua kichwa yanachukua moyo unajishughulisha na vitu vingi unasumbuka na vitu vingi vingi hata vitaji usukufu lakini unasumbuka na nini Chochote kile ambacho shetani alifanya haya maombi haya yatamfanya arudishe kila kitu kama aliiba amani yako utakuta unaishi bila amani. Ukiomba maombi haya, huyo mwivi atabeba hamdishi. Waliiba bakuli zao watarudishi. Waliiba sio ni vitakuwa moto kwa wanarudishi. Kwa hiyo sasa sasa. Tuona tu tunarudia kuambia maji msame, ama tunarudia nini? Na kitupa hapo kwa ndoa zake, kwamba ta sikilikane yeye alichukua lakini tutakuwa kumtupanda. Haya maombi ni maombi ambayo hata kama una kitu naomba kwa Mungu sasa sema wewe unamkemea Mungu kwa maana hiyo lakini maombi ambayo ukienda jinsi fulani mbele za Mungu unaomba Mungu kutokupunguzika anakuwa hapunguziki anakuwa hapunguziki ni mpaka anajimiza kile ambacho unachomo na kama ni kwa shetani uameimba amechukua chochote anatesa familia yako sio na tesa watu wako sio ndio ndio tendini anaweza kuwa maombi haya ukiona shetani hata kama ni shetani hata kama mimi kuna mwaka fulani shetani aliiba vitu vyangu vingi mimi nilifanya maombi haya na nikasema mimi nilikuwa na mabaya na wao kaita kaisa ukaenda na Unitoa mimi ndio kile natembea na mimi. Na sasa hivi nasema utabeba kichwa kurudisha. Utarudishe yoga. Ukiwa umebeba kichwa. Hayo ni maombi ya mtu. Si kama unaelewa. Yaani wewe unamwamuru shetani arudishe kwa jinsi unavyotaka arudishe. Si kama unaelewa. Eh. Kwamba hivi na 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 utarudisha hata ni walikuwa sitatoka kwenda kufuatilia. Nitakaa hapo 
utaendea na utafurisha na watafurisha mimi nishawahi kuibiwa na sio rafiki yangu ndio aje hapa na ndio yeye msimu hata kama kitu kilienda kinauzo kinauzo kwa hiyo kitakwenda wewe mpaka kitakuwa kitafurisha nilibiwa kwa chombo fulani cha kazini kwa nani huko moshi wakaenda wanauza hiyo shetani ambaye ni mwili kama tulivyomsoma atavirudisha vilivyo vya kwako ni maombi ya kumfanya shetani arudishe mali yako aliyoiba kama ameiba furaha yako unaweza kuirejesha furaha yako kuna sababu ya kumlaumu mtu kama ameiba amani yako unaweza kuirejesha kama ameiba mume wako unaweza kurejesha chochote alichoweza kuimba cha kwako atarudisha amina maombi ya msukosuko ni maombi ambaye anamfanya Mungu pia hatulii kwenye kiti chake 
mpaka akikishe kwamba jambo hilo limefanyika kwa maana kwamba oda atakazotoa kwa malaika kukuletea vile ambavyo vya kwako na kwambia hiyo mbingu haitakaa haitakalika kwa hili ni hende yanatakiwa peleke bana sasa sifa sana wewe fikiria Daniel alikuwa anaona lakini walizuiliwa simali yake ilizuiliwa njiani malipo yalizuiliwa njiani lakini jeshi liliamriwa lije Mikaeli alishutwa akaja kwa ajili ya kuja kupigana pale juu na kuachilia ujumbe wa Danieli ukaweza kufikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi haya yanasukasuka uh, ufalme wa giza katika mlodi. Hakuna jinsi ambavyo shetani anaweza akabaki na hili. Maana hicho kitu kitakuwa moto kwake na atakitupa. Yaani mshoni hapo sababu hii kupeleka kwa sekata kuona nini. Hebu ndio na kutoni kwenye macho yangu ndivyo nitakapokuwa kwa kwa sababu kwanza kwa nini tunaita ni maombi ya kusukusuka? Kwa sababu ni maombi ambayo hayakuu. Ukitembea unayo. Ukiona lana unayo. Ukiwa kazini unayo. Mahali popote wewe unayo. Kila wakati unayotamka haya. Kwa hiyo kila unapotamka inakuwa kwazo kwake. Kila ukitamka inakuwa tatizo kwake. Kila ukitamka inakuwa vurugu kwake. Kila ukitamka unakuwa na matatizo kwa kuna anaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama uliomba mwanzo kama tulivyoomba sisi kwa ajili ya vile viti kule, maneno yale ama maombi yale yanabaki akiwa yanatenda kazi. Ndio maana ni muhimu unaponunua chochote cha kwako, weka wakfu. Omba weka wakfu zuia uzi. Ndio maana sisi hata hata hata, hata vitu vya kanisani kabla hajatumika lazima tuweke wakfu ndipo zoezi kutumika. Kwa katika kuweka wakfu ndipo sasa unafunga na hizo sote. Unatamka vizote hizo. Kwa hiyo unaviacha hapo basi usisemke. Okay. Na Bwana anaonekana katika vitu hivi. Jamani nimesema nitaishia kwenye hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mengine ni maombi ya mkabala, maombi ya viti. Sasa naomba niseme hii maombi ya ya mkabala. Alafu ndio ijiulize kwenye maombi. Amen. Haya mengine nitaachana na haya. Tutaendelea na haya. Maombi ya mkabala ni maombi ya kukabili uso kwa uso yule unaye kabiliana naye kwa maana adili. Maombi ya mkabala ni maombi ya kukabiliana na adui ana kwa ana na ndio tutakao funga nayo leo. Na nasikitaki Maombi ya mkabala ni maombi ambayo yanakutaka ukabili. Yaani kwa mfano kuna mtu anakuchokoza, natoa mfano wa kibinadamu. Kuna mtu anakuchokoza. Anapiga makelele huko, anapiga makelele huko na wewe uko ndani kwako. Sasa maombi haya ni yale yanayokutaka wewe kutoka ndani ya nyumba yako na ukatoka nje kwenda kukabiliana na huyo anaye fanya hivi ili unyamazishe kuna wakati ambao shetani na dini mkabili ndio aweze kunyamaza kuna wakati anatengeneza mazingira ya uongezi katika maisha yako na wewe utachukua kama ni kawaida na hili ni wakati ambao unatakiwa kutoke ndani anakuchokoza hapo wakati mwingine anatengeneza mazingira haya kwa sababu ana kitu anatafuta kwa wewe anatafuta ndani kwa hiyo anafanya uchokozi na uchokozi wa shetani ni kutengeneza mazingira ya kuuzi na kuuzi. Maana kutengeneza mazingira mabaya, anafanya vitu vibaya. Kwa hiyo ukisawasawa na mtu yuko hapo nje anatukana, ndio mfano wa Mfilisi, Goliath. Goliath alikuwa anatoka na taifa la Israeli. Kwa manyanyu ambaye alikuwa anasimama na kupiga kelele katika taifa la Mungu kwa maana ya uchokozi. Uchokozi lakini taifa la Israeli walishindwa kukabili. Kilichokuwa kinatakiwa pale kutoka huko anakuja kwa pale anasimama haya sasa njooni kupiga atakayeshindwa atatawaliwa na mzima. Hata mimi nimekifita. Lakini pale ilikuwa inatakiwa watu wake watoke lakini walishindwa kutoka. Na waliposhindwa kutoka ni kwa sababu 
unamleta mbele yako yule unasimama naye hapo mbele alafu ndio sasa una aidha unahojiana ama unapambana naye unapigana naye unaweza kupigana naye kwa njia ya maombi tu maana yake kuna hiyo nikisema mkabala mpaka umeenda kukabiliana naye ina maana una uwezo umepimwa kwa una uwezo na uwezo huo ni watu wanategemea Daudi alipima kwa na na uwezo kwa sababu nguvu yake ilikuwa kubwa ndio maana sababu da kuliata niko mambo yanajia mimi na yeye akasema nimepigia kwa jina la Bwana kwa hiyo ile ndio ilikuwa nguvu yake kwa hiyo huyo yashi ambaye alikuwa nao mpaka hakuona vile vyuma amevaa kwa chini gani ambayo una kibali mbele za Mungu kwa sababu unapoenda kumkabili adui ni wewe unaenda uwanjani kwa hiyo unapoenda uwanjani na kama maisha yako yako vizuri na bwana utamalizwa utaraniwa umalizwe huko kwa hiyo sasa sasa na ndio maana kuna sauli walikuwa wanatoroka wanakimbia na majeshi yake walikuwa wameshindwa waweze kwa sababu hawakuwa sawa mbele za Mungu na Mungu alikuwa ameshamkataa sauli lakini Daudi akawa ana uwezo wa kuweza kukabiliana na adui na ndio maana aliweza kwenda kukabiliana naye. Sasa unaweza ukakabiliana mbali ya maombi ya mkabala, unaweza ukakabiliana na hali na mazingira yanayokuzunguka. Ukayaweka mbele yako kama vile nikwambia. Unaweza ukakao kaona kabisa kwamba unapoelekea kama vile tunavyosema mbele yako, ni vitu ambavyo sasa ni vibaya. Ni vitu ambavyo labda tunakuja kuleta shida katika maisha yako. Unakabili hali, unakabili mazingira, unakabili maisha kada haija kukabili wewe. Kitu ambacho kanisa limepoteza hiyo na hakuwezi kufanya hivi. Ndio maana unakuona kwa nasubiri mpaka mambo yakishaharibika ndio unakuta mtu anaanza kukimbia kimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mkabala unakutaka wewe kukabiliane na kitu ambacho kinakukabili wewe. Kwa hiyo kama ni maisha yako yanakukabili Unaona kwamba kuna hali mbaya inaanza kukusubiri ikabili kwa sababu kiitambua simama uikabili unaanza kuizungumzia unaanza kuitamkia unaanza kuikataa unaanza kuikemea unaanza kutamka maneno kinyume na hayo Bwana Yesu asifiwe sana na hapo sasa ndio nasema wewe unaangalia na maisha yako ya kweli kwa sababu maisha yako kama yako mbaya na kama ni mtu akuonika uweze kutamkia maisha yako kinyume kwa sababu wewe tayari nishatamkia kinyume kwa maana hiyo ina maana kwa uwanja unaanza kufuta kama ulishalaumu kama ushalalamika kama ulishafanya nini uanze kuyatengeneza maisha yako ndio ukaanze kukabili unajipanga kabla kukabili mtu yeyote anayekwenda kukabili mahali ile anaita kwa kizungu anaita raid yani unaenda kukabili mahali ambapo hatujui wale watu kule wamejipanga vipi lakini unajua kabisa kwamba tunaenda kuwakabili sasa ili uweze kuwakabili lazima mimi ndio nimejipanga vipi. Mwe mmejipanga kwanza na kuta na ikibidi utafuta taarifa za huko ambapo unakuwa Hata kama utakuwa haujawaona <coughs> lakini unapata taarifa zako unakuwa na hili. Kwa hiyo unajua unaenda kukabili vipi. Sasa unayaona mazingira ya maisha yako kwamba yanakuwa mabaya. Yanaanza kusomeka vibaya. Unaanza kuona aina ya maisha sasa inaosogea katika maisha yako yanaanza kusogeza mbali. Unaanza sasa kutengeneza mazingira ya kutafuta namna gani ya kukabiliana na ukitaka kujua pia kwa wajambo hili nikilizembea litatifikisha wao. Sasa kwa sababu utakuwa umeshajua kwamba ukizembea litakufikisha pale na wewe utaki kufika pale ndio utaweza kulikabili kwa nguvu. Kwa sababu utakuwa na kabili ukizuia kule mali na kwa sababu kule ndio sasa kufika. Kwa hiyo shi vuruma yote nile tu mnang'ang'ana na yale kwa tuende wekiwa mstari kwamba pale mimi namvuta huyu katika kupigana kama watu wa boxing au karate au nini wale wale. 
wrestling ni so wanakuwa wameikuwa mipaka yao kwa hiyo mtu anapigana lakini wanakuwa kanyeni mipaka yao yani mtu anafuta mtu anafuta shida yake yote ni kwamba asimfikishe mahali sana maana mtu akifikisha mahali fulani anapata ushindi kwa hiyo wewe lazima ujue hiyo ili sasa unapokabili unakabili kitu ambacho unajua kwamba sitaki ili jambo lilifikisha mahali fulani jambo hili nikiliachia litaleta aibu na mimi nimesema aibu haitaonekana kwangu aibu haitaonekana kwenye huduma aibu haitaonekana kwenye maisha kwa watoto wangu si kwa kitu kile kwa hiyo unapokaza kukabiliana naye unakutana naye hapa ikitaka sasa kunasema ndio unakutana nao kujili kama utapambana naye utapambana naye utapambana naye utapambana naye mpaka yaishi kwamba hautakubali kuachana na huyo aya mapambana mpaka umeona jambo lilitokea si kama unanielewa ndio maana Daudi alipambana na Goliath alienda mpaka akapata kichwa chake na akasimama nje akahakikisha kwamba amemaliza kwa hiyo akajua pale ambapo alikuwa anataka kunipeleka huyu sifiki tena maana nishamaliza usije ukasema unaingia kwenye maombi ya mkabala ukayaachia katikati hata ushaona malaria mtu ana malaria alafu shakanywa nusudozi wale wadudu wakiamka ndio wanaamka na kasi kubwa zaidi ndivyo inavyo kwa hiyo mkaba na manake unakabili tatizo ni mpaka limeisha. Nikiisha na unathibitisha limeisha ndipo sasa pale unajua hapo unamaliza. Unaingia kwenye hatua hii. Usifanye vitu hivyo. Sasa haya maombi ambayo watu tuliyo kuka tunaomba sasa hivi ambayo yanatuweka katika hali ya varuvari. Yaani unakuta kwamba ni nusu nusu tu kama vile hakuna kitu kinachoguswa. Ndio maana unakuta watu wengi tunabaki kama tulivyo. Kila tutasema tunafanya maombi kwa mfano si sehemu hapa lakini nimeshaenda sehemu hii tufanya maombi unafurisha unafanya maombi kwa Mungu unaongoza watu na 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 kisha umetoa watu na mimi naenda kwa sababu nimeshawaangusha pale maana na malezi ngenda kuka mtu anafuata yaani sasa sema mimi sifanye utumishi na wao kufanya tunazunguka baada ya kukapa utumishi ni shida una shida gani anakuelezea kitu ambacho na kuomba kisha ombe si leo unaelewa sasa unaingiza huyu ndio alikuwa kwa kasi kwa ombe sasa kwa kasi ndio hapo ndio ndio sasa kwamba unakuta mtu anaomba kitu kwamba ah mimi na wewe ndio kwa na malizi mimi ndio kaona na mtumishi ah kumbe mkabala ni wako wewe sio mtumishi ni wako wewe ndio unatakiwa ukabiliane na kitu na mtu na adui hicho ambacho unachoki mwana kwa sababu wewe ndio naye ona wewe uchu sasa watu wengi wanashindwa na watu wengi wanakaa katika matatizo hata maombi yakifanyika alafu wanashindwa kutoka katika eneo hilo kwa sababu hawaingii katika maombi ya mkabala na kumaliza lile tatizo wanabaki hewani wakiwa wanasubiri waende wakaombewe lakini maombi ya mkabala jamani Tukiamua kufanya maombi ya mkabala Mungu atusaidie tutafanya. Tukiamua kufanya maombi ya mkabala hapa. Jamani, kila kitu mbona tulishafanya hapa? Tulishafanya. Shetani anarudisha. Hakuna mtu akwenda kwa yaani wewe hata usisumbuke kwenda kuwekea mtu mkono. Tunasema kwamba tunaomba kwa ajili ya kile kile, washughulika na yako. Kwa sababu sasa hivi ni kila mtu anashughulika na yako. Mtu kama shetani anampigilisha mtu kule kama Mungu atana naye yeye anashughulika na yako. Atakapoinuka ataendelea lakini sasa hivi kila mtu anakabiliana na hali yake kila mtu anakabiliana na yale ya mtesi huo wakati hata mimi siekee mtu mkono ndio maana wakati mimi naona kabisa hata nikiwa kwa madhabon stock hapo sababu najua kabisa hapa na ngangana hata kama ndio naomba kwa ajili ya watu lakini siwezi kwenda kuwekea mtu mkono kwa sababu kila mtu mzima asimame katika kukabiliana na hatu na shikisha na shikisha na jioni yale na tabosi usimame. Nataka usimame ukabiliane na adui. Wewe unaenda kwa ishara. Ndaongoza kwa sehemu. Kwanza tunaombi hilo tu mbele. Kwa hiyo niombe kwa Mungu zangu zote. Nitaongoza kwa sehemu. Alafu nitakuachilia uombe mwenyewe. Ni nini katika maisha yako? kwamba unaona kabisa kwamba kila ukijaribu kwenda unaona uwezi kila ukijaribu kuvuta unaona hakiki kila ukijaribu kufanya unaona kitu kibomba hivyo ndio vitu ambavyo tunaviingilia kwenye mkabala 
maana ni vitu ambavyo vinajionyesha kwamba tumeshirikana kwa hiyo sasa ndio nakutaka ukabidhi amina kama hiyo shirikana kweli ikawa lazima Daudi amkabidhi kwa jina la Bwana kwa hiyo sisi chochote kile ambacho naona katika maisha yangu kwamba kimekuwa kama tatizo su hicho na kinyeza kama leo bali sasa ingize kwenye mkaba la leo ili adui aweze wakati um, kina Joshua wanaambiwa wasikabili ule ukuta wa Yeriko maana waliambiwa waukabili mpaka Mungu akawaambia waukabili ilikuwa ni kutokana na uzito wa ukuta ule ule ukuta huo umejengwa kama ukuta kama huu ni ukuta ambao inaelekeza ni hii nyumba yote